Et cum iam essent omne senemici nostri, Deo trino et uno summoque dignas referimus gratis, per omnia dei victi huc luque fugientes, alis semivivi, ali vulnerati, in valibus et in nemoribus et in aruis et in uis de ficiebant mortui. Populus vero Christi victores scilicet peregrini, reversis sunt gaudentes felici triumpo de victis ostibus in civitatem. Statim omnes nostri seniores, videlicet dux godefredus, comes sancti egirii Raimundus, boamundus, et comes nortmaniae, comesque flandrensis, et ali omnes miserunt nobilissimum miletem hugonem magnum imperatori Constantinopolim, ut ad recipiendam civitatem veniret, et conventiones quaserga illo sabebat expleret, iuit nec postia redit. Postquam vero haec omnia facta sunt, congregati omnes nostri maiores ordena verunt concilium, quam admurum hunc feliciter valerent conducere et regere populum, donec per agerent iter sancti sepulcri, pro quo hucusque multa erant passi pericula. Inventum est in concilio, quia non dum auderent entrare in paganorum terram, Eo quod valde in aestivo tempere est arida et in aquosa, ed eo que aceperunt terminum attendendum ad calendas novembris. Deneque divisi sunt seniores, et unus quisque profectus est in terram suam, donac esset prope terminus eundi. Feicerunt que principes preconari per urbem universum, ut si forte aliquis ege in silica deset et auro argentoque careret, Conventione facta cum illis remanere si velet, abeis cungario retentus eset. Erat tautem mebi quidam miles de exercitu cometis sancti egirii, cui nomen Raimundus Peletus. Hic pluramos retinuit homines, milites ac perites. Egressus est ille cum collecto exercitu, ut viriliter introit in saracenorum terram et profectus est ultra duas civitates, et peruenet ad quodam castrum qui nomen Talamania. Abatatores castri, scilicet Suriani, confestim sua sponte se tradederunt ei. Cumque omnes essent tibi fere per octo dies, nunt i venerunt ad eum dicentes quoniam hic prope nos est castrum serecenorum multiturne plenum. Ad hoc castrum ilico hierunt Christi milites peregrini, et undique invaserunt illud, quod continuo abilis captum est Christi adiutorio. Apprehenderunt igetur omne silius loci colonos, et qui Christianetatem recipere noluerunt, occiderunt. Qui vero Christum regognoscere maduerunt, vivos conservaverunt. Reversi sunt iteque hoc per acto nostri franci cum magno gaudio ad prius castrum. Tertia vero die, exierunt et venerunt ad quamdam urbem qui nomen marra, quae illic erat prope illos. Erant autem ibi multi turci congregati, et saraceni ab alef civitati, et ab omnibus surbibus et castris quae circa illam sunt. Exierunt ergo barbari contra illos ad belum, nostrique aestemantes luctari cum illis preleando, coe gerunt eos in fugam. Et tamen reversi per totum diem invadebant nostros ad inuicem, et usque ad vesperam perduravit illa invasio. Aestus namque erat immensus. Nequibant iam nostri suferre tantam sitim, quoniam nullatunus sebi ad bibendum invenire aquam poterant, voluerunt tamen ad illorum castrum secure redire. Pro illorum enim peccati suriani et minuta gens nimio pavore correpti, mox quae perunt viam carpere retrorsu. Ut autem turci vederunt illos retrocedentes, statim quae perunt illos persequi, et victoria illis ministrabat vires. Multinamque exipsis redederunt animas Deo, 
cuyo samore illi congregati furant. Haec occisio fact est quinto die in mense iulio. Rewersi sunt autem franci illi, qui ramanserant in sum castrum. Et fuit tibi Raimundus cum suagente per plures dies. Ali vero, qui in Antiochia remanserant steterunt in ea cum gaudio et laetitia magna, quorum rector et pastor extetit podiensis episcopus, qui nutu dei graui ai gratudine captus est, et tut dei voluntas fuit me grauit ab hoc saeculo, et in pace requiescens sob dormivit in domino, in solemnitate scilicet sancti petri quae dicetur ad vincula. Unde magna angustia tribulatio e mensusque dolor fuit in tota Christi militia, quia ille erat sustentamentum pauperum, consilium divetum, ipseque ordinabat clericos, predicabat et summonebat milites, dicens quia, Nemo ex vobis salvari potest nisi honorificet pauperes et reficiat, vosque non potestis salvari sine illis, Ipsique vivere nequiunt sine vobis. O portet digetur, ut ipsi quotidiana supplicatione pro vestris orent delictis Deum. Quem in multis quotidie offendetis. Unde vos rogo, ut pro Dei amore eos delegatis. Et in quantum potestis eos sustentetis. Non post multum vero tempedis venet vir venerabilis Raimundus comes de sancto Egirio, et intravet in sarec enorum terram, et pervenet ad quam da murbem quae vocatur albara, quam in vasit una cum sua exercitum, eamque continuo capet, et occidet omnes sarecenos et sarecenas, maiores et minores, quo sibi reperit. Quam post quam suo continuet imperio, Ad Christi revocavit fidem, quae si vitque consilium a sui sapientissimis viris, ut episcopum in hac urbe devotissime preordinari faceret, qui illam ad Christi cultum fideleter revocaret, et de domo deabolica templum deo vivo et vero et oracula sanctorum consecraret. Novissime elegerunt quemdam honorabilem ac sapientissimum virum, et duxer illum in Antiochiam ad consecrandum. Factum quae est ita, alii autem qui in Antiochia ramanserant, fuerunt ibidem cum gaudio et laetitia. Apropin quante vero termino videlecet festo omnium sanctorum, regressi sunt omnes maiores nostri in unum, in Antiochiam omnesque simul quae perunt quaerere qualiter sancti sepulcri et ervalerent per agere, Decentes, quoniam apropin quaverat de undi terminus, nulla erat hora contur bandum amptius. Boa mundus autem quae rebat cotidie conventionem, quam omne seniore solim habuorant dei in redendam civetatem. Sed come sancte egiri ad nullam conventionem velebat se emolire erga boa mundum, eo quod temebat se peerare erga imperatorem. Tamen sepe fuerunt congregati in Ecclesia Sancti Petri, ad faciendum quod justum erat. Boa mundus recitavit suum conventionem, suumque ostendit compotum. Come sancte egiri similiter sua petefecet verba, et ius iorandum quod fecerat imperatori, per consilium boa mundi. Episcopi, et dux godefredus, flandrein sisque comes, et comes de Nortmania, alique seniores divisi sunt abaris, et intraverunt ubi est cathedra Sancti Petri, ut tibi iudicium interutumque discernerent. Postia vero tementes ne Sancti Sepulcri via proturbaretur, noluerunt aperte dicre iudicium. Aet deneque comes Sancti Egiri. Priusquam via Sancti Sepulcri Ramaniat, si boa mundus nobiscum venire volurit, quicquid nostri pares videlicet dux godefredus et flandrensis comes et Rodbertus Nordmanus, ad ique seniores laudaudint, ego fideliter consentiam, salva fideletate imperatoris. 
hoc totum laudavit boamundus, et promiserunt ambo in manibus episcoporum, quod nullo modo per se via sancti sepulcri deturbaretur. Tunc acapit boamundus concilium cum suis hominibus, quomodo muniret castrum de alta montania, hominibus et victu. Similiter come sancti egiri acapit concilium cum suis, quomodo muniret palatium Cassiani admiralii, Et turim quae est super portam pontis, qui est ex parte portus sancti Simeonis, muniret inquam hominibus, et victu qui non deficeret longo tempere. Status urbis. Haec urb Santiochia scilecet valde est pulcre et honorabilis, qui infra muros seius sunt quatuor montaniae maximae et nimis altae. In altioti quoque est castellum edificatum mirabile, et nimis forte. De deorsum est civitas honorabilis et conveniens, omnibusque ornato honoribus. Quoniam multae ecclesiae sunt in ea edificatae. Tredcente et sexaginta monasteria in se continet. Sub suo iugo continet patriarca centum quinquagenta tres episcopos. Claudetur civitas duobus muris, maior quoque valde est altus et mirabile terlatus, magnisque lapidibus compositus. In quo sunt ordinatae quater centum et quinquagenta turres, modisque omnibus est civitas formosa. Ab oriente, claudetur quatuor magnis montaniis. Ab occidente, Secus muro surbis fluit quodam flumen, qui nomen farfar. Quae civitas magnae auctoritatis est. Nam eam prius septuaginta quinque reges constituerunt, quorum fuit caput Antiochus rex, a quo dicator Antiochia. Istam civitatem tenuerunt Franci obsessam, per octo main seis et unum diem. Ostia fuerunt intus inclusi per tres abdomeras a Turcis et abaliis paganis quorum numero numquam fuit maior congregatio hominum, vel Christianorum, vel paganorum. Tamen auditorio dei et sancti sepulcri dei victis illis a Christianis dei, requiemus cum gario et laetitia magna in Antiochia, per quinque main seis et octo dies. Quibus expletis, mense novembrio discessit Raimundus comes sancti egirii, cum suo exercitu ab Antiochia, venitque per unam civitatem, quae vocatur rugia, et per aliam quae dicetur albaria. Quarto vero die exiunte novembrio per venit ad marram civitatem, in qua maxima multituro seracenorum et turcorum et arabum aliorumque paganorum es congregata, ipseque comes in crastinum in vasiteam. Non post multum vero temperis boamundus cum sua exercitus secutus est cometis, et applicitus est cum eis in die dominica. Secunda vero feria nimis fortiter in vaserunt undeque civitatem, et tam acriter tamque fortiter, ut scalae starent erectae ad murum. Sed tam maxima virtus paganorum erat, quod illa die nihil eos offendere aut nocere potuerunt. Videntes autem seniores, quia nihil agere poterant, et frustra laborabant, facet Raimundus comes de sancto egirio, fieri quodam lignium castrum forte et altum. Quod castrum ingeniatum et edificatum erat super quatuor rotas, super quod stabant plures milites, et iorardus venator tubam fortiter sonans. Sub terwero erant armati milites. Qui deduxerunt castrum usque prope urbis murum juxta turim quamdam. Quod videns gains pagana, Statim fecerunt instrumentum, quo iactabant maximos lapide super castrum, ita ut pene nostros mirate sociderent. Iagiebant quoque greco signe super castrum, putantes illud ardere devastari. 
sed Deus omnipotens noluit ut castrum arderet hac vici. Super emenebat vero omnes muros civitatis. Milite sigitur nostri, qui erant in superiori solarium, quid delicet Wilhelmus de Monte Pislerio, et alii multi, jactabant immensos lapides super illos, qui stabant in muro urbis. Et ita percutiebant eus super clipios, ut clipius et inimicus scaderent de orsum in civitatem in mortem. Ita faciebant isti, Ali vero tenebant in hastis honorabilia signa, et cum lanciis et hamis ferris putabant eus trahere ad se, et sic prediati sunt usque ad vesperam. Retro castrum stabant presbyteri, clerici, sacris vestibus induti, orantes et obsecrantes deum ut sum defenderet populum, et christianetatem exaltaret, ac paganismum deponeret. In alia vero parte incertabant nostri milites cotidie cumilis, eirigente scalas ad murum urbis, sed virtus paganorum erat tanta, ut an il proficere nostri possent. Tamen gulferius de daturi primus escendit per scalam in murum, sed statim fuit fracta scala pro multiturne aliorum, tamen escendit ipse cum aliquanti supra murum. Illi autem qui ascenderant, expediebant circa illos murum, alii quoque in venerunt aliam scala, erec serunt que eam feistenanter ad murum, et ascenderunt per eam multim milites et peretes, statim qui ascenderunt super murum. Saracene igetur tam robuste invaserunt illos per murum et per terra, sagetando et spiculando cominus cum suis lanciis, ut multi ex nostris temore per terti demiterent se per murum. Tam diu vero, illi prudentissimi viri, qui ramanserant in muro, suferebant illorum persecutionem, quam diu ali qui subter castrum erant foderunt murum urvis. Vedentes vero saraceni, quod nostri fodissent murum, statim timore per terti enierunt fugam in civitatem. Hoc totum factum est in die sabati ad horam vesperi occidente sole, un decamad die in trante decembri. Boa mundus sigetur fecit per interpretem loqui saracenis maioribus, ut ipsi cum suis molieribus et infantibus aliisque substantiis miterent se in unum palatium quod est supra portam, ipseque defenderet eos de mortali sententia. Intraverunt vero omnes nostri in civitatem, et quicquid boni in venerunt in domibus et in foiis, hoc unus quisque ad sum contenebat proprium. Facto autem die, ubicunque reperiebant quemquam illorum sive masculum sive feminam, occidebant. Nullus angulus civitatis derat vacuus arecenorum cadaverevus, vixque poterat aliquis per vias sire civitatis, nisi calcando super sarecenorum cadavera. Boamundus deneque illos cos iusarat in palatium entrare apprehendit, illisque abstudit omnia quae habebant, videlicet aurum argentum aliaque ornamenta, Alios vero fecet ociri, alios autem iusit conduci ad vendendum Antiochiae. Mora autem francorum fuit in illa urbe, per unum mensem et quatuor dies, in qua fuit mortuus oriensis episcopus. Fuerunt ibi ex nostris qui illic non invenerunt sicuti opus seis erat, tantum ex longa mora quantum ex districtione famis, quia foris ne quiverant aliquid in venire ad capiendum, sed scindebant corpora mortuorum. Eo quod in ventribus eorum in veniebant besantios reconditos. Ali vero caidebant carnes eorum per frusta, et coquebant ad manducandum. Boamundus autem non potuit apud cometem sancti egirii concordari superid quod petebat, iratusque reversus est Antiochiam. 
come sigitur Raimundus non diu moratus mandavit per suos legatos Antiochioi. Duci Godefredo et Frandrensi cometi, ac rot Berto nuot mano et Boamundo, ut ipsi venirent ad rugiam civitatem loqui comeo. Venerunt quae illuc omnes seniores, fecerunt quae concilium, quomodo honeste possent teneri viam sancti sepulcri, pro qua moti sunt, et huc usque perventum sit. Nequi veurunt concordare Boamundum cum Raimundo, nisi Raimundus comes rederet Antiochia mei. Noluit comes ad hoc assentire, pro feducia quam fecerat imperatori. Cometeis deneque et dux reversi sunt en Antiochiam una cum Boamundo. Comes vero Raimundus reversus est ad marram, ubi peregrini erant. Mandavet quoque suis militibus honestare palatium et castellum quod erat supra portam pontis civitatis. Videns autem Raimundus quod nullus seniorum voluisset causa eius ire in viam sancti sepulcri, exivit nudis pedibus de marra decima tertia die in trante januario, et pervenetus que cafarda, fuitque ibi per tres dies. Illic adiunxit se comes nortmaneae cometi Raimundo. Rex autem Caesariae multotiens mandavarat per suos nuntios cometi marrae et cafardae, quod cum eo pacem vele tabere, et de suo precium ei daret. Et Christianos peregrinos diligeret, fiduciamque faceret quia quantum continet eius imperium, peregrinis non esset offendiculum et mercatum de equis et de corporalibus alimentis daret gaudenter. Exierunt autem nostri et venerunt hospitari juxta Caesariam, superfluvium farfor. Cumque vides et rex Caesariae conturbernium francorum tam prope civitatem hospitatum esse, doluit animum, et iusit illis devetari mercatum, nisi discederent acuitatis confinio. Crastina vero die, misset cum illis duos turcos suos videlecet nuntios, qui eis monstrarent flumine suadum, eosque conducerent ubi in venire possent ad capiendum. Deneque venerunt in valem quamdam subter quodam castrum. Ibique depredati sunt plus quam quinque animalium milia, et satis frumenti atque alia bona, unde valde fut refecta tota Christi militia. Tamen illud castrum reddit se cometi, eique dedit equos et aurum purissimum, et iorauerunt sua lege, quod peregrinis nil exinde firet mali, fuimusque ibi per quinque dies. Egressi etinim inde pervenimus gaudentes hospitari ad quodam aribum castrum. Exivit igetur dominus castri, et concordatus est cum comete. Exiunt eis vero inde, pervenimus ad quamdam civitatem pulcerremam et omnibus bonis refertam, en quadam valle setam, nomine cephaliam. Abetatores vero illius orientes francos venissei dimiserunt urvim. Et ortos plenos soleribus, et domos plenas alimentis corporalibus, et fugerunt. Tertia die egressi abila urbe, transivimus per altam et immensa montaniam, et intravimus in valem de sem, in qua erat maxima uberta somnibus bonis. Fuimusque ibi per dies fere quindicem. Hic prope nos erat quodam castrum, in quo erat congregata maxima paganorum multituro. Quod castrum egressi sunt nostri, idque fortiter superasent, nisi saraceni iactasent foras immensas turmas animalium. Reversi sunt nostri, deferente somnia bona ad sua tentoria. Summo autem de lucro collegerunt nostris suos papiliones, et venerunt obsidere idem castrum, ibique putabant extendere tentoria. Sed genus pagana, omnino dedit seise fugae, 
ac dimiserunt castrum vacuum. Intrantes autem nostri in venerunt ibi, omnem abundantiam frumenti, vini, farinae, olii, et quicquid ei sopus erat. Idlic devotissime celebravimus festivitatem purificationes sanctae Mariae, venerunt quae illic nuntii de camela civitate. Rex nam quae illius mandavet cometi equos, aurum, et pactus est cum eo quod Christianos nullomero effenderet, sed eos deligeret et honoraret. Rex autem Tripolis mandavet cometi, quoniam cum eo fideliter pactum iniret et amicitiam haberet, si ei placeret. Misit quae illi equos decem et quatvor mulas et aurum. Sed comes sait nullomero cum eo pacem seire cipere, nisi ille Christianus efficeretur. Exiunt de sautem de optima vale, pervenimus ad quodam castrum quod dicator arcae, indie lunae scilicet secunda feria meriante februario. Circa quod tentoria tetendimus. Quod castrum plenum erat innumerabili gente paganorum, ve delicet turcorum, saracenorum, arabum, publicanorum, et mirabiliter munirant castrum illud, et defendebant se fortiter. Tunc exiuntes quatuardecim ex nostris militibus, ierunt contra tripolim urbem, quae erat secus nos. Isti quatuardecim invenerunt circa sexegentac turcos, et alios quostum, Qui habebant ante se collectos homines, et animalia plus quam mille quingenta. Qui signo crucis muniti invasirunt eos, et deo juvante mirabiliter superaverunt illos, et occiderunt sex ex illis, apprehenderunt que sex equos. De exercitu vero Raimundi cometis sexierunt Raimundus Peletus, et Raimundus vice comes detentoria. Venerunt quae ante tortosam quietatem, et portiter agrediunt orilam. Quae nimis erat munita multiturne paganorum. Sero autem iam factu, secesirunt in quem damangulum, ibi quae hospitati sunt. Vecerunt quae innumerabile signes, et au tota hostis eset ibi. Pagani vero timore per terti nocte latenter fugerunt, et dimiserunt civitatem plenam omnibus bonis, quae etiam valde optimum portum secus mare in se retinet. Crastina autem die venerunt nostri, ut unde quae invaderent illam, in venerunt quae illam moacquam, et intrantes sabetaverunt in ea usque dum obsessio eset ante urbe marcae. Est prope ista malia urps, quae digitur maraclia. Emiralius, qui eam regebat pactus est cum nostris, et misit nostros in civitatem, nostraque vexilla. Dux quoque godefridus et boemundus, flandrensisque comes, veneruunt usque ad liceam civitatem. Disseperavit enim, se boemundus abeis, et reversus est Antiochiam. Illi vero venerunt, et obsederunt quandam urbem qui nomen gibellum. Audiens ite quae Raimundus comes de sancto Egidio, quod innumerabilis paganorum gens rueret super nos ad certum bellum, illico concilium habut cum suis, ut mandet senioribus qui sunt in obsidione gibelli, quatenus ei subvenirent. Quod illi audientes, stat impacti sunt cum amirario, Vagientes pacem cum eo, et acaperunt equos, et aurum. Dimiserunt quae urbem venientes ad nos in adiutorium. Sed illi non venerunt ad bellum contra nos, et quae cometes predicti hospitati sunt ultra flumen, ibi quae obsederunt castrum illud. Non multo post equitaverunt nostri contra tripulim. In venerunt quae extra civitatem turcos, arabes et saracenos, Quos in vaserunt nostri, et miserunt eos in fugam, et occiderunt maximam partem nobilium urbis. Tanta fuit paganorum ocisio, et sanguinis effusio, ut etiam aqua quae inquitate fluebat, 
Ud retur ruberet flure in cisterna seorum, unde valde fuerunt tristes sali dolentesque. Iam vero erant tanto temore per terti, ut nullus seorum auderet exire extracivitatis portam. Alia vero die, equita verunt nostri ultra dece, et invenerunt boves et oves et asinos, multaque animalia, Camelos quoque depredati sunt fere tria milia. Obsedemus vero castrum supradictum per tres menses, minus una die. Ibique pasca domini celebravimus quartum idis opridis. Naves quippe nostrae venerunt prope nos in quendam portum, quam diu fuimus in illa obsidione deferentes maximum mercatum, scilic et frumentum, vinum et carnem et cassium, et ordium, et olium, unde maxima ubertas fuit in tota expeditione. In illa deneque obsidione, felicite receperunt marturium plures ex nostris, videlicet anselmus de riboatmunt, vilelmus pecardus, et ali plures quos ignoro. Rex quoque triplus sep penuntios mitebat senioribus ut dimeterent castrum, et cum eo concordarentur. Audiente sit eque nostri hoc, scilicat dux Godefredus et Raimundus comes sancti egiri, ac Rodbertus Nordmanus, flandre in sisque comes, videntesque novos fructus properasse, qui in medio martio comerebamus novelas favas, medio quoque aprili frumentum, consiliati sunt nostri dicentes, bonum valde esse hiro solimitanum iter explere cum novis fructibus. Discessimus igitur a castro, et pervenemus tripulum in sextra feria, tredecimo die in trante maio, ibique fuimus per tres dies. Tandem concordatus est rex tripulis cum senioribus, illisque continuo dissoluit plus quam trecentos peregrinos, qui illic capti erant. Deditque illis quindicim milia besantios, et quindicim equos magni preci. Dedet et iam nobis magnum mercatum equorum, asinorum, omniumque bonorum, unde nimis ditate est omnis Christi militia. Pactus est vero cum illis, quia si bellum coreis amaralius Babyloniae parabat possent de vincere, et Jerusalem apprehendere. Ille Christianus epicereitur, terramque abeis recognoscret, atque tali modo factum est placitum. Nos autem discessimus ab urbe in secunda feria mensis maii. Transivimus que per via martam et arduam tota die et nocte et pervenimus ad castrum qui nomen Betelon. Deende ad urbem quae dicatur zebari secus mare. In qua passi sumus nemiam sitim. Et sic de fessi pervenimus ad flumen qui nomen Brau. Deende transivimus nocte ac die ascensionis domini per montem. In quo est via nimis angusta, et illic putavimus inimicos insiriantes nobis invenire, sed deu annuente nullus eorum aut debat properare ante nos. Nostri deneque mirites precedentes nos liberaverunt ante nos via millam, et applicuimus ad civitatem iuxta mare quae dicatur barut, et inde venimus ad aliam urbem quae vocatur sagita, deinc ad aliam quae dicatur sur, de sur ad acram civitatem. De acra vero venimus ad castrum qui nomen Caifas, ac de inceps hospitati sumus iuxta Caesariam. Ibique celebravimus Pentecostin, tertia die exiunte maio. De inecque venimus ad urbem Ramola, quam saraceni dimiserant vacuam propter metum francorum. Iuxta quam erat honorabilis ecclesiam, in qua requiewit preciosissimum sancti Georgii corpus, quia illica perfidis paganis pro Christi nomine feliciter marturium sescapit. Ibi consiliati sunt nostri maiores, ut illic eligerent episcopum, qui hanc custodiret et erigeret ecclesiam, quia suas dederunt decimas, et auro argentoque ditaverunt, et equis sacanamalibus alis, Quo devote et honeste viuret cum illis qui cum eo essent. 
Ramans et ipse illi cum gario, nos autem letantes et exultantes, usque ad civitatem Jerusalem per venemus feria tertia, octavum idus junii, iamque mirabiliter obsedemus. Rotbertus namque normanus, eam obsedet a septentrione, iuxta sancti Stefani protho martiris ecclesiam, ubi lapidatus est pro nomine Christi. Iuxta Rotbertum flandrensis comes, ab occidente vero obsedet eam dux codefredus et tancredus. Amridie obsedet eam comes sancti egiri, scilicet in monte Sion circa ecclesiam sanctae Mariae matris domini, ubi dominus cum suis cenavit discipulis. Tertia vero die ex nostris, scilicet Raimundus Pilatus et Raimundus de Taurina et alii plures, causa preliandi sequestra verunt se ab exercitu in veneruntque bis centum arbes, et preliati sunt Christi milites contra illos incredulos, et Deo adjuvante fortiter illos superaverunt, et occiderunt multos ex eis, et apprehenderunt triginta equos. Secunda vero veniente feria, agredemur fortissime civitatem. Tam irabiliter, ut si scalae fuissent paratae, in nostra fuisset civitas manu. Tam in minorem strauimus murum, et unam scalem areximus ad maiorem murum. Super quam ascendebant nostri milites, et comenus percutiebant sarcenus sui sensibus et langis, et defensores civitatis. Fuerunt quae mortui multi ex nostris, sed plures ex illis. In illa autem obsidione panes ad emendum invenire non poteramus, fere per spatium dierum decem, donec venet nuntius nostrarum navium. Et in nimia pressura sitis de tenti fuimus, et ut per nimium terrorem et pavorem per sex milia nostros poteremus equus, et alia animalia. Sulu anamque fons, qui est ad radicem montes suum, sustenebat nos, sed tamen cara vendebatur aqua inter nos. Postquam enem venet nuntius nostrarum navium, a que perunt inter se nostri seniores consilium. Quem admurum miterent milites qui fideleter custodirent homines et naves in portu iafie. Summo autem diluculo, exierunt centum milites de exercitu Raimundi, comatis sancti egiri, Raimundus Peletis et Arcardus de Momelu, et Willelmus de Sabra, et ibant cum feducia ad portum. Divi serunt deneque se triginta milites ex nostri sabaliis, et invenerunt septingentos arabes et turcos ac saracenus de exercitu amiravisi. Quos invasirunt fortiter Christi milites, sed tam magna fuit virtus illorum super nostros, ut undique circum cingerent illos. Et occiderunt a cardum de momelu, et pauperes homines peretes, cum autem tenerent nostros iam inclusos, qui omnes putabant mori, vinet aliis quidam nuntius, dicens Raimundo Peleto. Quid hic astas cum his militibus? Ecce omnes nostri in nimia districtione arbum et turcorum ac saracinorum sunt, et forsitan in hac hora omnes mortui sunt. Succurrete ergo illis, succurrete! Audientes nostri haec, statim cucurrerunt celeri cursu, et feistenant er pervenerunt usque ad illos preleando. Paga norum vero gens, videns Christi milites, divisit se, et fecerunt duo agmina. Nostri autem invocato Christi nomere, tam acriter invaserunt illos incredulos, ut quisque mires prosterneret sum. Videntes vero illi quod non possent stare ante francorum fortitudinem, temore nimio per terti, verterunt scapolas retro. Quos nostri persequentes fere per spatia quatur milium, occiderunt multos ex eis, unumque retinuerunt vium. Qui nova eis per ordinem diceret, retinuerunt quoque centum et tres equos. 
e ne adem obsidione tanta oppressione sitis fuimus crawati, ut sueremus quaria boum et bufalorum, en quibus deferebamus aquas fere per spatium sex miliariorum. Exilis quip euasculis foitida utebamur aqua, et quantum exolida aqua, et orde accio pane in nimia districtione et afflictione eramus cotidie. Saraceni namque in cunctis fontibus, et aquis latentes, sincidia bantur nostris, eosque ubique occidebant et dilaniabant, animalia quoque secum in suas cavernas et speluncas deducebant. Tunc, seniores nostri, ordino virunt quomero in geniare possent civetatem, ut ad adorandam nostri salvatoris entrare in sepulcrum. Fecerunt quae duo lignia castra, et alia plura machinamenta. Dux gudefridus sum fecet castrum cum machinis, et Raimundus comes semiliter, quibus de longin quis terris atrehebant ligna. Saraceni igetur videntes nostros facientes has machinas, mirabiliter muniebant civetatem, et turres noctea crescebant. Videntes autem nostri seniores, ex qua parte est civitas magis languida, illuc in quadam nocte sabeti de portaverunt nostram machinam et lignium castrum in orientalem partem. Summo autem diluculo, erec seurunt ea, et apta verunt et orna verunt castrum, in prima et secunda hac tertia feria. Comes namque sancti egiri, a meridiana plaga refigiebat suam machinam. In teria in tanta pressura sitis fuimus districti. Ut una somo non poeset pro uno denario ad sufficientiam habere aquam. Aut extinguere sitem suam. Nocte vero ac die in quarta et quinta feria mirabiliter agredemur civetatem, ex omni parte, sed ante quam invadere museam, ordina virunt episcopi et sacerdotes predicando et commonendo omnes. Ut procesionem Deo in circuitu Jerusalem celebrarent, et orationes sac elemosinas et iunia fideliter facerent. Sexta vero feria summo mane undeque agredemur urbem, et nil eo nocere potuimus, eramusque omnes stupefacti ac inimio pavore. A prop in quante autem ora, scilicet in qua Dominus noster Iesus Christus dignatus est pro nobis suferre patibulum crucis, nostri milites forte terpugnabant in castello, videlicet dux grefridus, et comes justacius fratereius. Tunc ascendit quidam miles ex nostris laetoldus nomene super murum urbis. Mox vero ut ascendit, Omnes defensores civetatis fungerunt per muros et per civetatim. Nostrique subsecuti persequebantur eos, occidendo et detruncando, usque ad templum Salomonis. Ibique talis occisio fuit, ut nostri in sanguene illorum pedes usque ad cavilas miterent. At Raimundus comes, a miridie conduxit sum exercitum et castellum usque prope murum sed inter castellum et murum erat quaedam fovia nimis profunda. Tunc consideati sunt nostri ut implerent foviam, pecurunt quae preconari, ut si aliquis in illam foviam portaset tres petras, unum haberet denario. Perduravit vero haec impletio per tres dies et noctes. Tandem plena fovia conduxerunt castellum juxta murum, Illi autem qui intus erant mirabiliter prediabantur cum nostris, idne et lapiribus. Audiens et eque, comes quod Franci essent in urbe, suis dixit hominibus, quid tardatis? Ecce, homnes Francegenae am sunt in urbe. Amiralius et eque, qui erat in turri davi, reddidit se cometi. Eique aperuit portam ubi peregrini per solvere solebant tributa. Intrantes autem nostri civetatem peregrini, 
perseque bantur et ocide bant saracenos usque ad templum Salomonis. In quo congregati, dederunt nostris maximum bellum per totum niem, it ut sanguis illorum per totum templum flueret. Tandem superatis paganis, apprehenderunt nostri masculos et feminas sat in templo, et hoc iderunt quos voluerunt, et quos voluerunt retenuerunt vivos. Super templum verus Salomonis erat maxima paganorum congregatio utriusque sexus, quibus tancredus et gaston de bert dederunt sua vexilum. Mox cucurrirunt per universam urbe, capientes aurum et argentum, equos et mulos, domosque plenas omnibus bonis. Venerunt autem omnes nostri gaudentes et praenimio gaudio plorantes ad nostri salvatores Iesus sepulcrum adorandu, et redederunt ei in capitale debetum. Mane autem facto ascenderunt nostri caute supra tectum templi, et in vaserunt saracenos masculos et feminas, decollantes eos nudi sensibus. Alli vero dabant se precipite se templo. Hoc videns tancredus iratus est nimis. Tunc nostri teneverunt concelium, ut unus quisque facret elemosinas cum orationibus, quatinus sibi deus eligeret, quem velet regnare super alios et regere civitatem. Iusirunt quoque saracenus mortuos omnes eici foras, praenimio foitore. Quia omnis surps fere plena erat illorum cadaveribus. Et vivi saraceni trahebant mortuos ante portaurum exitus, et ordenabant montes ex eis, quasi essent domos. Tales occisiones de paganorum gente nullus sumquam audivit nec vidit, quoniam purae erant ordinatae ex eis sicut metae, et nemo scit numero meorum nisi solus Deus. Fecit vero comes Raimundus conduci ameralium et alios qui comeo erant, usque scalonam, sanos et ilaisos. Octavo autem die, quo civetas fuit capta, eile gerunt ducem godefridum principem civetatis, qui debelladet paganos et custodiret Christianos. Si militer elegerunt patriarcam sapientissimum et honorabilem virum nomine Arnulfum, in die sancti Petri ad vincula. Haec civetas fuit capta a Christianis Dei quindecimo die iuli, in sexta peria. In teria nuntius venet tancredo et cometi justacio, ut prepararen se et pergerent ad recipiendam neapolitanam urbem. Exierunt illi, et duxerunt secum multos mirates et pedones, et pervenerunt ad urbem. Habitatore suero, in lius redederunt se illico. Denuo mandavit illis dux, ut cito venirent ad belum, quod nobis amerevisus Babyloniae preparat urbis galonae. Illi autem, festenando in traverunt montaniam quaerentes saracenorum bella, et venerunt Caesariam. Et equi veniente silli juxta mari ad urbem ramole, illi quen venerunt multos arbes, qui precusores erant belli. Quos nostri persequentes apprehenderunt plures ex eis, qui dixerunt omnia belli nova, ubi essent et quot essent, aut ubi bellari disponerent contra Christianos. Quod audiens tancredus statim miset nuntium Jerusalem, duci Godefredo et patriarcae, omnibusque principibus, dicens, sciatis quod nobis paratum est belum scalonae. Venite ergo feistenanter cum omni virtute quam habere poteritis. Tunc iusit dux summoneri omnis. Ut fedelet er irent preparatis colonam. Obiam inimicis nostris. Ipse vero cum patriarca et Rotberto Frandrensi comete exivit de urbe in feria tertia, et marturanensis episcopus cum eis. 
Come suero sancriegiri ac Rotbertus Nortmanus dixerunt se non exeturos. Nisi certum belum scierent. Ius serunt ergo militibus suis, ut pergerent videre si belum vere eset. Et reverterentur quantocius, qui ipsi mox essen paratire. Vierunt illi, viderunt quae belum, et cito renuntia verunt se vidisse oclis suis. Continuo dux apprehenso marturanensi episcopo, mandavet Jerusalem, comideteis qui ibi erant preperant se et veniant ad belum. Quarta vero feria, illi principes exierunt, et mideta verunt ad belum. Episcopus vero marturanensis rediet, Reportans verba missa patriarcae et duci, exierunt quae saraceni obiam ei, et apprehensum secum duxerunt. Petrus vero heremita remanset Jerusalem, ordinando et precipiendo grecis et latinis atque clericis, ut fidelit er Deo processionem celebrarent, et orationes elemosinasque facerent, ut Deus populo suo victoriam daret. Clerici et presbyten, in duti sacris vestibus, ad templum domini conduxere processionem, missas et orationes decantantes, ut sum defenderet populum. Deneque patriarca et episcopi alique seniores congregati sunt ad flumen, quod est ex hac parte scalonae. I lic multa animalia, boum, camelorum, oium, atque omnium bonorum de pradati sunt. Venerunt autem arabes sferei trecenti, erruerunt quae nostri superilos, et apprehenderunt duos ex eis, per sequentes salios susque eriorum exercitum. Sero autem factum. Patriarca fecit preconari per omnem hostem. Ut in summo mane cras essent omnes parati ad belum. Ex communicans ne ulus homo intenderet ad ulla spolia donec belum eset factum. Sed eo facto reverterentur cum felici gaurio, et capiendum quicquid eis predestinatum eset ad omnum. Summo vero di lucro in sexta feria intraverunt in valem nimis pulcram secus litus maris in qua suas ordena verunt acies. Dux instruxit suam aciem, et comes nortmaniae suam, comes sancti egirii suam, comes flandrenses suam, comes ustachius suam, tancredus et gaston suam. Ordena verunt quoque perites et sagatarius qui precederent milites. Et sic ordena verunt omniam, statimque quae perunt militare in nomine Domini Iesu Christi. In sinistra vero parte fuit dux godefredus cum sua acie, comesque sancti egiri equitavit iuxta mari in dextra parte, comes nortmaniae et comes flandrensis et tancredus omnesque alii equitabant in medio, tunc nostri quae perunt paulatim ambulare. Vegani vero stabant parati ad belum, Unus quisque suum habebat vasculum pendens colo, ex quibus potarent per sequentes nos, sed illis non liquid, gratia dei. Come sautem de Nortmania, cernens sa meravissi stantarum habere quodam pomum aurium in sumetate hastae, quae erat quo perta argento, ruit vehementer superilu, eium quae vulneravit usque ad mortem, Ex alia parte, comes flandrensis nimes acreter illos invasit. Tancredus sigetur impetum fecit per medium tentoriorum eorum, quod vedentes pagani, continuo inierunt fogam. Paganorum multituro erat innumerabilis, numerum quae eorum nemo scit nisi solus Deus. Bella vero erant immensa, sed virtus divina cometabatur nobiscum tam magna, tam fortis, quod statem superavimus illos. Stabant autem minimici dei excecati et stupefacti, ac videntes Christi milites apertis oculis nil videbant, 
et contra Christianus augere se non audebant, virtute dei treme facti. Pro nimio temore ascendebant in arboris, in quibus putabant se abscondere. At nostri sagetando et cum lancis, et encibus occidendo eos ad terram precipitabant. Ali autem jactabant se in terram, non audente se rigere se contra nos. Nostri igatur illos de truncabant, sicut aliquis de truncat animalia ad macelum. Comes sancti igiri juxtam mari occidit ex eis sine numero. Al i vero se precipitabant in mare, al i fugiebant huc iluque. Veniens sit eque am revissus sante quietatem, dolens et mairens, lacrimando dixit, O deorum spiritus, quis sum quam vidit vel audivit talia, tanta potestas, tanta virtus, tanta militia, quae numquam ab ulla gente fuit superata, modo at antilla gente Christianorum est de victa. Eu mihi tristes ac dolins, quid amplius dicam? Superatus sum agente mendica, enermi et pauperima, quae non habet nisi sacum et peram. Ipsa modo persequit urgentem agiptiacam, quae illi plerum quae suas largite est elemosinas, dum olim per omnem nostram patriam mendicarent. Huc conduxi ad connuentionem ducentam milia militum, et video hipsos laxis frenis fugientes per viam Babylonicam, et non audent reverti adversus gentem franciegenam. Iuro per machomet, et per omnia deorum numena, quod ulterius non retenebo milites connuentione aliqua, quia expulsus summa genti adwina, conduxi omnia armorum genera, et omnia machinamento, ut eos obsiderem in Jerusalem, et ipsi prevenerunt me ad beilum et henre dierum duorum. Heu mihi, quid amplius decam, in honoratus eros semper in terra Babylonica. Nostri autem mece perunt eius tantarum, quod comparavit comes de Nordmania viginti marca sargenti, et dedet patriarca in dei honorem sanctique sepulcri. Einsem vero emet quidam sexaginta besantis. Superatis sunt ite qui inimici nostri deo annuente. Omnes naves terrarum paganorum ebi aderant. Omnes vero qui entus erant, videntes sem revissum fugientem cum suo exercitu, statem suspenderunt vela et impulerunt se in alta maria. Reversi sunt nostri ad tentori eorum, a ce perunt que in numera spolia auri, argenti, omnium que bonorum. Omnium que animalium genera, ac omnium armorum instrumenta, quae voluerunt asportarunt, reliqua igne consumserunt. Reversi sunt nostri cum gaudio Jerusalem, deferentes secum omnia bona, quae illis erant necessaria. Hoc bellum actum est pridie idus Augusti. Largiente haec domino nostro Iesu Christo, cui est honor et gloria nunc et semper et in secula secalorum. Dicat omnes spiritus. Amen.